Hello my dear students, I am Sopna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Nirmala College, Muatibura. Today I am going to discuss about accounting of incomplete records. Now, we are going to discuss accounting of incomplete records. We are going to discuss accounting of incomplete records. Apa inna korsung kodi adika adjustment sorla, anda selalu urimadri, itu dahana kudi level lor adjustment sorla, maksimum essay kita coba dikian chance sorla, uru statement of affairs matter inna problem ana, nama inna e video lor ada kana ayat pergi nida, apa nama kita direct ayat question lagi baya, kucing ada alpam velu dah ayat, orang dengan kita screenshot itu dah nerdi ayat kita, ini dia madram video kana niu cedek kana gatoh, dengan jangan sah nama text ayat follow cedek nida. Apam tekstnya illa tak kute lawan ni edi dekka, orang beri orang nongka to. Apa ni am baik ya? A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of three is to two. Apa ni ada partnership, orang partnership firm ana, dua pair ana dulu lada A and B. Apa ni ada profit sharing ratio three is to two ana. They keep their books on single entry system. On thirty first December and ada di pada nara, the following statement of affairs was extracted. Apa ni nongi ge? Ibu leh rendah itu pada nara Desember leh, uru statement of affairs, nak kita nak nekwa, nak nongka. Statement of affairs sila, aset sila karya nala langgur diri rendah, liabilities langgur diri rendah, A dan B dan capital lama separate ada tanda diri rendah. End diri nama kita pina tanda ni kanada. On thirty first Desember rendah itu A ni leh aset dan liabilities wa. Apa nama kita manusia kah? Itu nama kita closing date jangan. Thirty first Desember rendah itu pada nara itu baru ini nama kita closing date jangan. Apam opening date itu baru ini tu, onna onna rendah itu pada ni ada le. Apa pada ni tu lili melale ini tu, mupatunna pandranda rendah itu pada ni arnu aja. Kainya wassam awasanam. Ada ayat tu, ini wassam ini dia opening ni le. Apam ini tanne ikan tu sahdanam opening statement of affairs ane tu mana sila kya. Okay, mupatunna pandranda rendah itu pada ni arnu aja. Kainya wassam ini dia awasanam. Ada ayat tu, ini wassam ini dia todakam. Apam ini tanne ikan tu sahdanam opening statement of affairs ane tu mana sila kya. Adi nartham. Nampol problem je, ini board opening statement of affairs sebab barang yang anda kari illa, karena nam question lada already tanda tenda opening kapa cila A dan B dan irwat ayah ayam irwat ayah ayam anda question ini gitu. Baik, kita makan apa? On 31 December 2015, their asset and liabilities were. Apa closing ini figure tanda tenda? Jangan orang orang item buy kiam debit cila beri, ada asset cila beri, liability cila beri, orang orang mana sila alojik ya to. Sundry debtors, nampak kari am asset cila beri. Sundry creditors, liability itu baru. Plan dan machinery, aset itu baru. Stocker, aset itu baru. Bills receivable, aset cahana. Cash at buying, aset cahana. Loan from Mrs B, liability ana. Abaik loan itu dengan liability ana. Okay. You are required to prepare statement showing profit or loss for the year 2017 and statement of affairs on that date after considering the following. Naga paling dengan. Abaik nama kita adjustment se. Mada closing statement of affairs sebab hari ini saya akan memberikan nokam. Apa hari ini anda memberikan orang answer anda untuk ayat memberikan nokam. Ini adalah first faham saya ini terlebih dahulu question anda baki baki. Apa orang anda kau dalam mana sila bolo. Apa nama kita solution. Saya akan terangkan mana. Nama kita question ini adalah otomatik ayat. Apa opening statement of affairs tanah yang anda guna. Nama kita ini adalah opening statement of affairs sebab hari ini anda kari mila. Apa ada anda memberikan adik adik anda. We need not prepare opening statement of affairs because opening capital is given. A itu ada ribut tiada ayer itu, B itu ada ribut dan ayer itu paling rendah. Apa total opening kita perjalanan orang ini naal pati ayer mana? Apa nama kita closing statement of affairs baru cerita madi? Apa nama kita closing statement of affairs starti ya ana? Closing statement of affairs asal 31st December 2017. Liabilities amount da, aset da amount da ana. Nama kita kandu dicari ada oldi aset da ada kian orang ada. Angin itu ayer dia almatra madi. Sunday deputies naal pati ayer, plan dan mesin dia anpati ayer. Stock mukbang na ayam, bills resi abla iya ayam, cash at banki ribat iya ayam. Then liability sila kredit kita ribat iya ayam, loan from Mrs B ribat iya ayam. Nampar estate mana faham face angga balance sih nu. Ada ayat kredit kita mottam, sorry aset kita mottam kuri. Ada lalu nampar liability sila korang cikanya mana nampar closing capital lagi tu, orang leksham. Okay, apa nampar closing capital ada kandu licu. Apa nampar opening capital nampar kariam, closing capital kariam. Apa nampar ni ada tu kariam kita naite pogan ada estate mana showing profit or loss ana. Apa dengan kita heading ini kau duga? Statement showing profit or loss for the year ending 31st December 2017. Statement showing profit or loss for the year ending 31st December 2017. Ini terdapat kelas kolom, orang amount dua orang madia agam. Ini orang inner kolom ada di usia anda dahana, barai kerana nampak dah nuilah. Apa dengan kita start ini? Ini adalah closing capital kita. Closing capital ini pun kita kandu beri cairanu. 
അപ്പൊ ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊത്തം ഒരു ലക്ഷം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കിനി കൂട്ടാനുള്ള ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വായിക്കുക You are required to prepare statement showing profit or loss for the year ending 2017 and a statement of affairs on that date after considering the following. What do you want to say? Depreciate plant and machinery by 10%. So, depreciation is an item. Profit and loss account is a debit. So, we will do it here. Stop to be reduced by... Reduced to 25,000. നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇരുപത്തയ്യായിരമായിട്ട് കുറയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം അയ്യായിരം രൂപ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ലോസാണ് ശരിയല്ലേ മുപ്പതിനായിരം രൂപയുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കുമ്പം അയ്യായിരം രൂപ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ലോസാണ് ലോസുകൾ പി ആൻ ജില അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റിൽ വരും അതുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കണം ദെൻ എ റിസർവ് ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റീസ് ടു ബി റേസ്ഡ് ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് എപ്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ഡെബിറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറയ്ക്കണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ഈസ് ടു ബി അലൗഡ് അറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പം പി ആൻഡലിൻ്റെ ഡെബിറ്റിൽ വരുന്ന ഐറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം ദെൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എ ആൻഡ് ബി ഡ്രോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ്സ് ഓക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എ ആൻഡ് ബി ഡ്രോ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷോയിങ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപ്പ് ഒരു ലക്ഷം എഴുതി അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഡ്രോയിങ്സ് എ ഇടേത് അയ്യായിരവും ബി ഇടെ മൂവായിരം അപ്പോൾ ഇത് തെറ്റിക്കരുത് ഇത് തമ്മിൽ കൂട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇടുക അപ്പം നമുക്ക് എണ്ണായിരം കിട്ടി എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരം ഇനി ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിനെ കുറിച്ചൊന്നും ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കണ്ട ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എ ഇടേത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരവും ബി ഇടേത് ഇരുപതിനായിരവും ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം വരും അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരത്തിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി മൂവായിരം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൂടെ ചെയ്യാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷിനറി ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുക്കുമ്പം ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിലെ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷിനറി എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് വെച്ച് വേണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിലെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സിലെ ലോൺ എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലെ സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് വേണം ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷിനറി നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം ആണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അയ്യായിരം ദെൻ ലോസ് ഓൺ റിവാലുവേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് കാണിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക മുപ്പതിനായിരം ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം മുപ്പതിനായിരം മൈനസ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എന്നൊന്ന് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുക കേട്ടോ മുപ്പതിനായിരം മൈനസ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അയ്യായിരം ദെൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡപ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവിഷൻ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരം ദെൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലോണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആണ് നമ്മുടെ ലോണ് അപ്പം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി കഴിയുമ്പം പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും അത് അറുപത്തി മൂവായിരത
ദെൻ ലോൺ ഫ്രം മിസിസ് ബിക്കും മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പക്ഷേ ഒരു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ അത് കാണിക്കുക ഓക്കെ ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ വേണം എടുക്കാൻ ക്ലോസിംഗ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് അത് തെറ്റരുത് അപ്പം എയുടെയും ബിയുടെയും സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കുക എയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇരുപത്തി അയ്യായിരമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ എയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എഴുന്നൂറ് അത് കൂട്ടുന്നു അതിൽ നിന്നും എയുടെ ഡ്രോയിങ്സ് അയ്യായിരം കുറയ്ക്കുന്നു അപ്പം എയുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ എയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടി എയുടെ ഡ്രോയിങ്സ് കുറച്ചു നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എഴുന്നൂറ് നമുക്ക് കിട്ടി ഓക്കെ ദെൻ ബിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇരുപതിനായിരമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ബിയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കിട്ടിയായിരുന്നു പത്തൊൻപത് എണ്ണൂറാണ് അത് കൂട്ടുന്നു അതിൽ നിന്നും ബിയുടെ ഡ്രോയിങ്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിട്ടി അപ്പം നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അസർ സൈഡിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നാൽപ്പതിനായിരമാണ് അതിൽ നിന്നും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡപ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു രണ്ടായിരം രൂപ അത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം ദെൻ പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷിനറി അമ്പതിനായിരമാണ് അതിൽ നിന്നും ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അയ്യായിരം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ദെൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരമായിരുന്നു ലോസ് ഓൺ റിവാലുവേഷൻ അയ്യായിരം രൂപയാണ് കുറവ് വന്നേക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചായിരം ആക്കി മാറ്റണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം സ്റ്റോക്ക് മുപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്നും അയ്യായിരം കുറച്ച് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ബിൽസ് റിസീവബിളിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അയ്യായിരം തന്നെ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഇരുപത്തി അയ്യായിരം തന്നെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് ടോട്ടൽ എടുക്കുന്നു ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ കുറേ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തു പ്രൊവിഷൻ ചെയ്തു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചെയ്തു ലോസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും അത് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക അതിനുശേഷം ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഫേഴ്സ് വരയ്ക്കുമ്പം ക്യാപിറ്റൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂസ് വെച്ച് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂസും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ വെച്ച് വെച്ച് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാക്കി വീഡിയോസും ഉടനെ തന്നെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനകം തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ചാനൽ തുട ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാ